ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ லேட்டஸ்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டில் டு ஃபைண்ட் ஏ அண்ட் பி டு ஃபைண்ட் எம் அண்ட் என் இந்த மாதிரி சம்ஸ் இருக்குது அதை வந்து எப்படி லேட்டஸ்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் உள்ள தேர்ட் சம் ஃபோர் எக்ஸ் பா ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இது ஃபஸ்ட்டு ஆர்டராக இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் எக்ஸ் பா ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்டம் ஓகே ஆர்டரில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம சமில் ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் குவாப்ஷன்ட்டை மட்டும் எழுதிக்கலாம் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் தேர்ட்டி செவன் பி ஏ த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ கிரிட்டில் ஒரு டேபிள் வரைஞ்சிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து நமக்கு நாலு இப்போ இந்த நாலு அப்படிங்கிறத டேபிளில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஃபஸ்ட்டு செல்லில் எழுதணும் லாஸ்ட் நம்பர் நமக்கு ஏன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் ஸோ செகண்ட் நம்பர் பார்க்கலாம் செகண்ட் நம்பர் வந்து மைனஸ் பன்னெண்டு இந்த மைனஸ் பன்னெண்டு அப்படிங்கிற நம்பரை பாதியாக பிரிக்கணும் மைனஸ் பன்னெண்டில் பாதி மைனஸ் ஆறு அப்போ மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறுங்கிறது ஃபஸ்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ரெண்டாவது டயக்னலில் நம்ம எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது முதல் நம்பர் வந்து நமக்கு நாலு இந்த நாளுடைய வர்க்க மூலம் பார்க்குறோம் ஸ்கொயர் ரூட் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாக நாலு ஸோ ரெண்டுங்கிறத அந்த பாக்ஸில் உள்ள மேலேயும் ரைட் சைட்லேயும் எழுதிக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் உள்ள ரெண்டாவது நம்பர் மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு அப்படிங்கிறத ரைட் சைடில் உள்ள ரெண்டு அப்படிங்கிற நம்பரால் வகுக்கணும் மைனஸ் ஆறை ரெண்டால் வகுத்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் மூணு ஸோ மைனஸ் மூணு தான் நமக்கு ரெண்டாவது வரக்கூடிய ஆன்சரில் உள்ள நம்பர் மைனஸ் மூணை மேலேயும் ரைட் சைட்லேயும் எழுதிக்கிறோம் எழுதுனதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு அப்படிங்கிறத நம்ம பெருக்கி சென்டர் டயக்னலில் உள்ள சென்டரில் போடலாம் அப்போ மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்பது அப்படின்னு வந்துடும் எப்போவுமே சென்டர் பாக்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ளஸில் தான் இருக்கும் மைனஸில் இருக்காது ஏன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நமக்கு ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ மும்மூணா ஒம்பது அடுத்தது மூணாவது டயக்னல் கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த பாக்ஸில் உள்ள மூணாவது டயக்னல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூணாவது நம்பரை பார்க்கணும் மூணாவது நம்பர் வந்து முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழில் நமக்கு ஒம்பதுங்கிறது இருக்குது அப்போ முப்பத்தி ஏழில் ஒம்பதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து நமக்கு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டில் பாதி எத்தனை பதினாலு அப்போ பதினாலு தான் அந்த ரெண்டு சைடில் உள்ள கார்னர்ஸ்லையும் வரும் பதினாலு பதினாலுன்னு போட்டுக்கிறோம் இப்போ நம்ம அதை ஆட் பண்ணி பார்த்தோன்னா பதினாலு பதினாலு இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டும் ஒம்பதும் முப்பத்தி ஏழுன்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம சென்டர் டயக்னல் மு முடிச்சிட்டோம் இப்போ மூணாவது நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாம் பதினாலு ரெண்டால் வகுத்தோம் அப்படின்னா ஏழு அதுதான் நமக்கு ஆன்சரில் வரக்கூடிய மூணாவது நம்பர் ஸோ இப்போ சம்மே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம முடித்த மாதிரி தான் இப்போ ரிமைனிங் டயக்னல்ஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் ஏழு இன்ட்டு மைனஸ் மூணுனாலும் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ஏழுனாலும் சேம் தான் அதை லாஸ்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ரெண்டாவது டயக்னலில் எழு ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் ஏழு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு வந்து மைனஸ் இருபத்தொன்னு மைனஸ் இருபத்தொன்னு மைனஸ் இருபத்தொன்னுன்னு அடுத்தது ஏழையில் நாற்பத்தொம்பது நாற்பத்தொம்போதுங்கிறத லாஸ்ட்டு செல்லில் நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ ஸ்கொயரை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் பியும் ஏயும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஏங்கிறது வந்து நாற்பத்தொம்போது பிங்கிறது லாஸ்ட்டில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த ரெண்டாவது டயக்னலில் ஆட் பண்ணணும் மைனஸ் இருபத்தொன்னையும் மைனஸ் இருபத்தொன்னையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ பிங்கிறது மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு இன்னொரு சம் பார்க்கலாம் ஏ எக்ஸ் பா ஃபோர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இது ஆர்டரில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா ஆர்டரில் தான் இருக்குது எக்ஸ் பா ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்டம் ஆனால் நமக்கு ஏயும் பியும் ஃபஸ்ட்டே வந்துடுது ஸோ நான் ரிவர்ஸில் எழுதிக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் பா ஃபோர் குவாப்ஷன்ட்டை மட்டும் தனியாக எழுதிக்கிறோம் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் பி ஏ இப்போது த்ரீ க்ராஸ் த்ரீயில் ஒரு ஸ்கொயர் கிரிட் வரைஞ்சிக்கிறோம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் உள்ள ஃபில் பண்ணலாம் மொதல் நம்பர் பார்த்தோம் அப்படின்ன
நூறை ஃபஸ்ட் ரோவில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு செல்லில் எழுதிக்கிறோம் ரெண்டாவது டயக்னல் நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாவது நம்பரை பார்க்குறோம் இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி இருபதில் பாதி வந்து நூற்றி பத்து அப்போ நூற்றி பத்து நூற்றி பத்துன்னு நம்ம ரெண்டாவது டயக்னலில் எழுதிடலாம் அடுத்தது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நூறு நூறுடைய வர்க்க மூலம் வந்து பத்து பத்து பத்தா நூறு பத்தை அந்த செல்லுக்கு நேர மேலேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் எழுதிக்கலாம் அடுத்த ஆன்சரில் உள்ள ரெண்டாவது நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்கொயரில் உள்ள ஃபஸ்ட் ரோவில் ரெண்டாவது நம்பர் நூற்றி பத்து நூற்றி பத்து ரைட் சைடில் உள்ள பத்தால் டிவைட் பண்ணும்போது பதினொன்றுன்னு வரும் பதினொன்று தான் ரெண்டாவது நம்பர் அதை மேலேயும் ரைட் சைடில் ரெண்டாவதுலேயும் எழுதிக்கலாம் இப்போ பதினொன்றையும் பதினொன்றையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா சென்டர் ஸ்கொயர் நமக்கு கிடச்சிரும் பதினொன்று பதினொன்றுனா நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இப்போ சென்டர் டயக்னலில் உள்ள மீதி உள்ள அந்த ரெண்டு கார்னர்ஸையும் நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இது மூணாவது டயக்னல் ஸோ மூணாவது நம்பரை பார்க்குறோம் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று இப்போ இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் நமக்கு நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இருக்குது மீதியை தான் ரெண்டாக பிரித்து நம்ம சைடில் உள்ள எழுதணும் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இரநூற்றி இரநூத்தி நாற்பதில் பாதி வந்து நூற்றி இருபது அப்போ நூற்றி இருபதை கார்னர்ஸ் ரெண்டு கார்னர்ஸ்லேயும் நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ ஆட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது இரநூத்தி நாற்பது இரநூத்தி நாற்பது நூற்றி இருபத்தொன்னு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ மூணாவது ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்தது மூணாவது ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ரோவில் உள்ள மூணாவது நம்பர் நூற்றி இருபது நூற்றி இருபதை பத்தால் வகுத்தோன்னா பன்னெண்டு அதுதான் நமக்கு மூணாவது வரக்கூடிய நம்பர் ஸோ பன்னெண்டுங்கிறத மேலேயும் ரைட் சைடில் மூணாவது ரோக்கு நேரையும் எழுதிக்கிறோம் இப்போ பன்னெண்டு பதினொன்னா அப்படின்னு பார்த்தாலும் பதினொன்று பன்னெண்டா அப்படின்னு பார்த்தாலும் நமக்கு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு தான் அந்த நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து வரக்கூடிய நாலாவது டயக்னலில் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுன்னு எழுதிக்கிறோம் இப்போ அடுத்தது பன்னெண்டு பன்னெண்டா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அதை லாஸ்ட் டயக்னலில் எழுதிடுறோம் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கொயரை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆன்சர் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டயக்னலில் உள்ள நூறு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்த டயக்னலில் பார்த்தோன்னா நூற்றி பத்து நூற்றி பத்து நூற்றி பத்தையும் நூற்றி பத்தையும் இருக்கு மூணாவது டயக்னல் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி இருபது நூற்றி இருபத்தொன்னையும் கூட்டினோம்னா இரநூத்தி நாற்பத்தொன்று இரநூத்தி நாற்பத்தொன்னையும் நூற்றி இருபதையும் கூட்டினோன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஸோ தேர்ட் டயக்னலும் நம்ம கரெக்டாக வந்துருச்சு ஃபோர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டையும் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டையும் கூட்டினா இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு அப்போ பியோட வேல்யூ வந்து நமக்கு இரநூத்தி அறுபத்தி நாலுன்னு வரும் அடுத்தது லாஸ்ட் நம்பர் நமக்கு ஏ ஏ வந்து இந்த இதில் உள்ள லாஸ்ட் டயக்னல் ஸோ ஏ வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இது லேட்டஸ்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸ்கொயர் ரூட் வந்து டிவிஷன் மெத்தடுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மெத்தடில் செய்ய முடியாது ஸ்லோ லேனர்ஸ்க்கு ஈஸியாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வேணால் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் பட் ஏபி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அல்லது எம்என் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தடை தாராளமாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஈஸியாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ